Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and uh, Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 19, isa na naman pong araw na ibinayaya sa atin ng Diyos. Tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. We thank you for your protection. Dahil patuloy niyo po kaming inilalayo sa mga masama, uh, sa lahat ng karahasan, kapahamakan at kasakunaan, Panginoon. Salamat din sa patuloy po ninyong pagbibigay uh, sa amin ng kalakasan at kalusugan na nanggagaling sa inyo. At salamat din po sa inyong provisyon dahil sa araw-araw ay hindi po ninyo kami pinagkukulang ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Patuloy po ninyong pagpala ng aming buhay, kalakip ang aming kanya-kanyang sambahayan. Because we firmly believe that your word will not come back void, it will always accomplish where you will uh, send, send it, O oh God. That's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be blessed, we will be edified, we will be encouraged, and we will be empowered with the, your Word. Salamat din po Panginoon sa araw na ito dahil alam po namin na muli po namin tatanggapin ang iyong laang mayamang biyaya at uh, laang mayamang pagpapala sa umagang ito. That's why Lord we expect that today is our receiving day. We thank you Jesus, we thank you Lord and this our prayer in Jesus mighty name. Amen and Amen. Good morning brethren in Christ once again. Welcome sa ating pong Grace and uh, Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Hebrews chapter 4 verse 12. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. And in Amplified Version, Hebrews 4.12, For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit and of joints and marrow of the deepest parts of our nature exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon. Mga kapatid, we all know ng author po ng book of uh, Hebrews is uh, commonly and probably was Apostle Paul. Even though some of them are sinasabi nilang si Silas or si Barnabas. Subalit, sinasabi po dito na uh, ng author, mga kapatid, na uh, ang salita ng Diyos ay mabisa. At ito po ay buhay, matalas kaysa alimang tabak na may dalawang talim. At ito po mga kapatid ay kumikilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Kaya mga kapatid, uh, these are not uh, written words. It speaks about the living word, no other than our Lord Jesus Christ. Kaya dito mga kapatid, Atin pong makikita na how uh, active and uh, paano po naging uh, uh, buhay at mabisa po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang atin pong to this message, Grace and Promises about God's Word, which entitled, The Word of God is Powerful. Lagi po natin tandaan yan because... Ang, uh, ang salita ng Diyos, ito po ay uh, sinalita of course at ito po ay isinulat. At ngayon, ito po ay ating pinagbubulay-bulayan. Lagi po natin tandaan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya uh, ito po ang ating ngayong babalangkasin mga kapatid. 
and our disgrace and uh, promises about God's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just uh, read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. At this point of time, we will just, uh, we will tackle and uh, we will uh, discuss about the four E's when it comes to the Word of God sa ating pong mga buhay. First point, the Word of God is effective in our lives. Tandaan po natin mga kapatid na ang salita ng Diyos ay effective base po sa ating binasa. Epektibo saan? Epektibo po sa pagbabago ng ating mga buhay. Epektibo po mga kapatid sa pagpapala ng ating buhay. Epektibo para po sa mapagtugon or para po ma-address mga kapatid ang ating mga pangangailangan. Kaya the Word of God is very effective in our lives in uh, whatever aspect, brethren, anumang pong aspeto ng ating buhay. It can be spiritual, emotional, intellectual, physical, material, financial. The Word of God is very effective, brethren, in Christ. And second point, the Word of God is efficient in our lives. Meaning, mga kapatid, uh, ito po ay uh, hindi na mga ngailangan ng ano paman because the word itself, ito po ay efficient brethren in Christ para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil uh, mga kapatid, kumbaga wala na tayong isasangkap pa pagdating po sa salita ng Diyos para ito po ay mapangyari sa ating mga buhay. Ito po mga kapatid ay uh, sufficiente sa ating or efficiente sa ating mga buhay mga kapatid. Kaya wala na tayong hahanapin pa kapag tayo ay nangangailangan ng kalakasan, uh, we can find it in the word of God. Kapag tayo ay nangangailangan ng uh, pag-asa, we can find it in the word of God. Pag nangangailangan tayo ng kapayapaan, we can find it in the Word of God. Pag nangangailangan tayo ng comfort, we can find it in the Word of God. Kapag nangangailangan tayo ng strength, we can find it in the Word of God. Kaya, mga kapatid, everything we need uh, in life, we can find it in the Word of God. That's why the Word of God is so efficient sa buhay po ng bawat isa sa atin. And the third point, the Word of God is enough in our lives. Brethren in Christ, I, uh, enough. Because if Jesus Christ Himself is the living Word, Jesus Christ is enough for us. Because He alone can make us complete and everything we need in, in this life ay atin pong masusumpungan, matatagpuan, at ating pong makikita sa ating Panginoong Heso Kristo lamang mga kapatid dahil alam naman po natin na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon and again, Jesus Christ is the living word kasi sinasabi nga po ba diba, ng John 1.1 in the beginning was the word and the Word was with God, and the Word was God. Kaya Jesus Christ Himself is the living Word, and the living Word for us is enough, brethren, because kapag ka nangangailangan tayo ng kagalingan, Jesus is our Jehovah Rapa. Kapag tayo ay nangangailangan ng probisyon, si Jesus ang ating Jehovah Jaira. Kapag tayo ay nanganganib or natatakot, si Jesus ang ating Jehovah Shama. So, everything we need ay is in our Lord Jesus Christ. He is our everything. That's why the living word is enough for us, no other than our Lord Jesus Christ. And fourth point, the word of God is extraordinary in our lives. 
remember that uh, sabi nga po mga kapatid ay active, uh, powerful ang pagka-define po kanina ng scriptures meaning mga kapatid ito po ay uh, nagkokos ng uh, signs, wonders and miracles even supernatural things and extraordinary things why? B dahil alam naman po natin sa kasaysayan ng Biblia that there are uh, there are numerous uh, uh, incidents brethren that by the word of God ay nag uh, took place ang tinatawag po nating signs, wonders and miracles isa nga po doon mga kapatid ay yung kasaysayan sa buhay po ni Pedro na sabi ni Pedro, according to your word, ihuhulog gumuli ang lambat. At ang sabi po, mga kapatid, ay nakahuli sila ng sobrang dami ng isda because of the word of God. At maging po si Mary, despite of impossibility, dahil hindi pa ho siya nakakakilala ng lalaki, paano siya magdadalang tao. Pero sabi po ni Mary, According to your word, be it unto me. So, brethren in Christ, the word of God will bring us extraordinary things such uh, supernatural things and uh, signs, wonders, and miracles. Kaya, the word of God is very active. The word of God is very powerful sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, tulad po ng sinasabi ho natin, Ang Diyos ay gumagawa not based on what we say, God will do based on what He says, brethren in Christ, sa written word, which the Bible ang ating tawag, mga kapatid. Kaya napakahalaga ho na maunawaan po natin ito that the word of God is extraordinary sa buhay po natin. And again, it will bring us supernatural things, signs, wonders, and miracles. To sum up of our today's message, grace and promises about God's word, which entitled the word of God is powerful. And our today's grace and promises about God's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, uh, we tackle the four is brethren in Christ. First point, the word of God is effective in our lives. Second point, the word of God is efficient in our lives. Third point, the word of God is enough in our lives. And fourth point, the word of God is extraordinary in our lives. And these are the four is uh, of the word of God brethren in Christ. Kaya napakahalaga ho sa buhay ng bawat anak ng Diyos born again Christian at mananampalataya na tayo po ay mayroong pong salita ho ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa uh, sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Diyos at patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Lord we thank you because we have your word. We believe that truly your word is alive and active and powerful over our lives. And truly that your word, Lord, is uh, effective, efficient enough, and ex uh, it is extraordinary in our lives. Thank you, Lord, for your word. Dahil tuloy po namin nararanasan ang kapangyarihan nito. At na aming pong napapatunayan that your word will continually manifest uh, sa buhay po ng buhay, uh, sa bawat isa po ng buhay ng bawat isa sa amin. Salamat God sa iyong katapatan, kadakilaan at kabutihan sa amin. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming spiritual life, emotional life, um, intellectual life, physical life, and even our material life and uh, uh, financial life, Jesus, ay patuloy po ninyo i-bless ang lahat ng aspeto ng aming buhay at sa aming mga kapatid na may mga business, but we continually declaring that bless their businesses. Sa aming mga kapatid na nagtratrabaho, we continually declaring that bless their jobs. At sa aming mga kapatid na nag-aaral, we continually declaring that bless their studies. At sa aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa, we continually declaring that bless every work of their hands. At wala isa man sa mga anak mo, Lord, 
ang hindi mo po pagpapalain. Salamat din po o Diyos sa araw na ito dahil uh, minsan pa ay aming tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala sa araw na ito. That's why uh, throughout the day at sa buong araw na ito kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomers, favored and blessed dahil ang nais nice mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat, sa aming tahanan, sa aming pamilya, sa aming sambahayan, maging po sa aming iglesia, komunidad at sa lahat po ng taong amin pong makakasalamo. We thank you sa lahat ng mga anak born again Christian at mananampalataya. Truly that we are well secured and well protected in your hands because we are always covered with your precious blood. We are always surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Thank you din sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala at ang Pilipinas will become a COVID-19 free country and we are declaring that through the finished work of our Lord Jesus Christ dahil sapat ang ginawa ng aming Pernesu Kristo para pawala ng kapangyarihang karapatan bisa kamandag ang corona uh, virus at uh, we are commanding in the name of Jesus the spirit of coronavirus to stop infecting people and from now on you will never ever infect anymore to anyone at itinatas po namin ang mga families na may mga loved ones na na-infect Uh, maging po ang mga frontliners tulad po ng mga doctors, uh, nurses, armed forces, of, uh, armed forces of the Philippines, Philippine National Police, and even po yung mga government officials, uh, national man or local, Lord na naka-infect, na Lord will lift them up to you that by your stripe they will recover. Thank you Jesus, thank you Lord for your goodness, thank you for your grace. Thank you, Lord, for your greatness sa buhay po ng bawat isa sa amin. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and Amen.